ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷ்மி மேக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கையில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்கணும் ஸோ ரயில்வே எக்ஸாமோட ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு பிஇடி இருக்கும் ஓகே நீங்கள் குரூப் டி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் சிபிடி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிஇடி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிவி அண்ட் மெடிக்கல் இருக்கும் அதே என்டிபிசி எழுதுறீங்கன்னா சிபிடி ஒன் இருக்கும் சிபிடி டூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் டெஸ்ட் ஏதாவது இருக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஃபைனலாக டிவி அண்ட் மெடிக்கல் இருக்கும் ஏஎல்பிக்கும் அதே மாதிரி தான் சிபிடி ஒன் சிபிடி டூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சைக்கோ டெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிவி இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் இதுதான் ஒரு ஃபைனல் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லலாம் எல்லா ரிட்டன் டெஸ்ட்டும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டிவிக்கு கூப்பிடுவாங்க இந்த டிவியில் என்னெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த போஸ்ட்டுக்கு சப்போஸ் அது டிகிரி லெவல் போஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டிகிரி படிச்சிருக்கீங்களா கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் உங்கள் கையில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க இல்லை டுவெல்த் லெவலுக்கு எழுதியிருக்கீங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது நான் வந்து பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உண்மையிலே நீங்கள் பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட் தானா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று உங்களுக்கு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஒரு ஒரு லிஸ்டா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சோ இதுபடி நீங்க கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது லாஸ்டா டிவி கி போனாங்க இல்லையா நம்ம ஸ்டூடண்ட் சோ அவங்க எல்லார்கிட்டயும் கேட்டு ரெஃபர் பண்ணி எடுத்தது தான் இந்த லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இதில் என்னென்ன எரர்லாம் வந்துச்சு அவங்க என்னென்ன இஷ்யூலாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இப்போவே சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்டாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிவியில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமுமே வராது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா அட்மிட் கார்டு வித் த ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் ஓகே ஐடி ப்ரூஃப்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆதார் கார்டே நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் எந்த ஐடி ப்ரூஃபில் உங்களோட நேம் கரெக்டாக இருக்குது ஆதார் கார்டா ஓட்டர் ஐடியா பேன் கார்டா எதில் உங்கள் நேமும் உங்களோட அப்பா உங்கள் அப்பா நேமும் ஓகேவா ஸோ உங்கள் நேமும் ஃபாதர் நேமும் எதில் கரெக்டாக இருக்கோ உங்கள் நேமும் உங்களோட அப்பாவோட நேமும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கே இல்லாமல் எதில் கரெக்டாக இருக்கோ அந்த ஐடி ப்ரூஃபாக கையில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அட்மிட் கார்டு அட்மிட் கார்டுனா ஒன்றும் இல்லை டிவிக்கு கூப்பிடும் போது அவங்க ஒரு அட்மிட் கார்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஹால் டிக்கெட் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை ஆல்ரெடி வச்சுருக்கக்கூடிய அட்மிட் கார்டு அப்படி வச்சுருங்க ஓகேவா ஸோ ஏன்னா பேங்கிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் முடிச்சு இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு ஹால் ஹால் டிக்கெட் வரும் இல்லையா அது வீட்டுக்கு கொடுத்து விட்டுருவாங்க திருப்பி மெயின்ஸ் எழுதும் போது அந்த ஹால் டிக்கெட்டை பத்திரமா வச்சு நம்ம கொண்டு போகணும் ஸோ அட்மிட் கார்டு வந்து உங்களுக்கு வரும் அந்த அட்மிட் கார்டு வச்சிருக்கணும் கையில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கணும் ஆதார் கார்டில் உங்கள் நேம் கரெக்டாக இருந்தால் ஆதார் கார்டு வச்சுக்கோங்க இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ஐடி ப்ரூஃப் வச்சுக்கோங்க அடுத்து டே பர்த் சர்டிஃபிகேட் வேணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா பர்த் சர்டிஃபிகேட் வேண்டாம் ஆனால் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஸோ அதுக்கு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் இல்ல டென்த் மார்க் ஷீட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுல உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டா இருக்கும் ஓகேவா சோ அதுல கரெக்டா இருந்துச்சு கரெக்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ மார்க் ஷீட்ல எந்த டேட் ஆஃப் பர்த்ல யாருக்குமே மிஸ்டேக் இருக்காது சோ இதுக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் வேணும்னு அவசியம் இல்ல மீன்ஸ் எல்லாருக்கிட்டயுமே பர்த் சர்டிபிகேட்டும் இருக்கும் சோ அது இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல பர்த் சர்டிபிகேட் இல்லைனாலுமே பிரச்சனை இல்ல ஓகேவா சோ அதுக்கு டேட்டா செக் பண்றதுக்கு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் செக் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்த் மார்க் ஷீட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் நீங்க டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிகிரியோட மார்க் ஷீட் ஓகே ஸோ உங்கள் கையில் எது இருக்கணும்னா டென்த் மார்க் ஷீட் இருக்கணும் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் இருக்கணும் டிகிரி டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான மார்க் ஷீட் இல்லை மேம் நான் வந்து இப்போது ரயில்வேல சிசிஏ பண்ணியிருக்கு அதாவது ரயில்வேல அப்ரண்டிஷிப் பண்ணியிருக்கேன் நான் சிசிஏ கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா உங்கள் கிட்டே என்ன இருக்கணும்னா டென்த்துக்குள்ள மார்க் ஷீட் இருக்கணும் நீங்கள் டென்த்து முடிச்சிருக்கணும் அது போக ரயில்வேல அப்ரண்டிஷிப் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு இது இருக்கணும் இப்போ சப்போஸ் என்டிபிசியில் நீங்கள் டுவெல்த்து வரை தான் படிச்சிருக்கீங்க டுவெல்த் லெவல் ஜாபுக்கு எலிஜிபிள்னா நீங்கள் என்ன முடிச்சிருக்கீங்களோ நீங்கள் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரை முடிச்சிருக்கீங்க அந்த ஜாபோட எலிஜிபிலிட்டி வந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் தான் அப்படின்னா உங்கள் கையில் பத்தாம் கிளாஸோட மார்க் ஷீட்டும் பன்னெண்டாம் கிளாஸோட மார்க் ஷீட்டும் டிசியும் இருந்தால் போதும் ஓகே டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த முடிச்சோனே கொடுப்பாங்க
கேட்டகிரிக்குள்ளே வருவாங்க அதே மாதிரி பிசியில் நிறைய கேட்டகிரி இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் ஓபிசிக்குள்ளே வருவாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஓபிசி இவங்க எல்லாருமே எஸ்சி கேண்டிடேட் இவங்க எல்லாரும் எஸ்டி கேண்டிடேட் தனித்தனியாக பிரிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்கிறேன் இப்போ ஓபிசிக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா கிரீமி லேயர் நான் கிரீமி லேயர்னு இருக்கும் ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் அந்த ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கரெக்டாக வாங்கிக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி சர்டிஃபிகேட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் எந்த கேட்டகிரியில் வருவீங்களோ அந்த சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வாங்கி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரலில் வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த சர்டிஃபிகேட்டும் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டு எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்டு ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்டு நீங்கள் மூணு பேரும் உங்களோட இது என்னவோ அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கரெக்டாக வாங்கி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி டிக்ளரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது சில இடங்களில் அதாவது இந்த ஃபீஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கும் இல்லையா இடபிள்யூஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸோ எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து சில இடத்துல ஃபீஸ் எல்லாம் கம்மியாக பே பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வேணால் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இதாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கலாம் பெரும்பாலும் எல்லார் கையிலையுமே இப்போ இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அடுத்து பிடபிள்யூடி ஸ்டூ கேண்டிடேட் ஸோ பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிடபிள்யூடி தானா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும் அதுலேயும் நிறையா வருவாங்க ஸோ விஷுவலி இம்பேர்டு இருப்பாங்க ஸோ ஹியரிங் இம்பேர்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி என்ன இதுவோ அது அந்த அனக்ஷர்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் என்ன இதில் வருவீங்களோ அந்த இது அந்த அனக்ஷரில் என்ன என்ன மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் இந்த மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் யாருக்குன்னா பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட் வந்து வச்சுருக்கணும் ஓகேவா நீங்கள் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஸோ மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பிடபிள்யூடி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்கும் கட் ஆஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பிடபிள்யூடியை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ நீங்கள் இதை வந்து ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணணும் நான் பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட்னா பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃபை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் நான் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அப்படின்னா நீங்கள் எஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்ங்கிறதுக்கான அந்த ப்ரூஃபை வந்து அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் பண்ணிட்டீங்க <laughs> ஆல்ரெடி நீங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இல்லையா சோ அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க என்ஓசி சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அந்த என்ஓசி சர்டிபிகேட்னா என்ன அர்த்தம்னா நோ ஆப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் ஓகேவா சோ இந்த எந்த டிபார்ட்மென்ட்ல இருக்கீங்களோ அந்த டிபார்ட்மென்ட்ல இருந்து என்ஓசி சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அதுவும் வச்சிருந்தீங்கனா தான் அடுத்து உங்களை இங்க இது பண்ணுவாங்க ஓகேவா சோ நான் சொல்றது புரியதா ஏற்கனவே ஒரு வேலையில இருக்கீங்கனா அங்க இருந்து என்ஓசி சர்டிபிகேட் வாங்கணும் सपोज நீங்க டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பி எழுதி ஒரு பிசியா இருப்பீங்க கான்ஸ்டபிளா இருப்பீங்க இங்க ஆர்பிஎஃப் எஸ்ஐ கிளியர் பண்ணிருவீங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும் உங்க டிபார்ட்மென்ட்ல இருந்து என்ஓசி சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வரணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ இந்த பன்னெண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவிலேயே டிவிலேயே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு போட்டோ கிட்ட வாங்கிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த சை பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இந்த போட்டோவுக்கும் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பேக்ரவுண்டும் ஃபுல்லாகவே உங்கள் நீங்கள் போட்டோ எடுக்கும்போது பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ எடுக்கும்போது உங்களோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டோ எடுத்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு போட்டோல இருந்து நாற்பது போட்டோ வரைக்கும் நாள் கையில் வச்சுக்கோங்க இப்போ டிவிலே உங்களுக்கு எவ்வளோ போட்டோ வாங்கிடுவாங்க வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பன்னெண்டு போட்டோ வாங்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கொஞ்சம் போட்டோஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக ஒரு முப்பது போட்டோ கிட்டே வச்சுக்கோங்க மினிமம் ஒரு முப்பது போட்டோ மேக்ஸிமம் நாற்பது போட்டோ ஸோ நம்ம போட்டோ தானே ஸோ ஒரு கா ஒரு எட்டு காப்பி கொடுப்பாங்களா ஒரு இதில் போட்டோ எடுத்தீங்கன்னா அதே ஒரு அஞ்சு தான் போட்டோ வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போவே எடுத்து வச்சுடாதீங்க போட்டோ வந்து எப்படி இருக்கணும்னா லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி தான் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவி வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு தான் கால் லெட்டர் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ டிவி வந்து இன்னைக்கு தான் டிவினு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இன்னைக்கு இருபது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தான் டிவினா இதில் இருந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி உள்ள போட்டோ வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பழைய போட்டோலாம் நாங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எடுத்த போட்டோ காலேஜில் உள்ள பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ அதெல்லாம் அப்ளை பண்ண அதெல்லாம் அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு கடைசி ரீசெண்டாக எடுத்த போட்டோ வச்சுக்கோங்க கடைசி ஒரு
முக்கியமான சர்டிஃபிகேட் நீங்க மற்ற எந்த இதுலயுமே வரல எந்த ரிசர்வேஷன்லயும் வரல எக்ஸ் சர்வீஸ் மனும் கிடையாது ரயில்வேல அப்ரண்டிஷிப்பும் பண்ணல பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட்டும் கிடையாது எந்த ரிசர்வேஷனுமே உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னா நீங்க ஜென்ரலா சொல்ல போனா நீங்க என்னென்ன வச்சிருக்கோம்னா உங்களோட டென்த் மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டு டிகிரி முடிச்சிருந்தா டிகிரிக்கான மார்க் ஷீட்டு டிகிரி முடிச்சதுக்கான அந்த சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ நான் ஓவரால சொல்லிடுறேன் இது யாருக்கு சொல்றேன்னா எந்த ஒரு ரிசர்வேஷன்ல வராத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மனும் கிடையாது சிசிஐயும் கிடையாது அதே சமயம் பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட்டும் கிடையாது அப்படின்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா இதெல்லாம் வச்சிருக்கணும் அது போக ஓபிசி சர்டிபிகேட்னா நீங்க ஓபிசி ஓபிசி சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கணும் எஸ்சி ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா எஸ்சி சர்டிபிகேட் வந்து வச்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ அது போக இன்கம் சர்டிபிகேட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க போட்டோ வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களோட அட்மிட் கார்டு ஓகே ஸோ அட்மிட் கார்டு வச்சிருக்கணும் ஒரு ஐடி ப்ரூஃபும் நீங்க வந்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்க டிவிக்கு போறீங்க ஓகேவா ஸோ டிவிக்கு டாக்குமெண்ட் வெரிபிகேஷன் போகும்போது அவங்க சொன்ன எல்லா சர்டிபிகேட்டும் நீங்க கொண்டு போவீங்க நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா நோட்டிபிகேஷன் வரும்போது ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க அப்படிதானே ஸோ ஆன்லைனில் நீட்டாக அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க உங்களோட நேம் என்ன எந்த காலேஜில் படிச்சிங்க எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்து நீட்டாக அப்ளை பண்ணி இங்கே சைடில் உங்களோட ஃபோட்டோ முத கொண்டு அப்லோட் பண்ணி உங்களோட சிக்னேச்சர் முத கொண்டு அப்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதை ப்ரிவியூ எடுத்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டும் வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் கையில் வச்சுருப்பீங்க அப்ளை பண்ணி முடிக்கும் போது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிங்கனாலுமே அதை ஒரு பிடிஎஃபாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிடிஎஃபாக சேவ் பண்ணி வைக்கிறத விட இன்னும் ரொம்ப நல்லது என்னென்னா ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டாக போட்டு நீட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வெரிபிகேஷன் போகும்போது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை வந்து ஒரு பிடிஎஃபாக நாளும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்க <laughs> அந்த இதை அப்படியே அவங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க நான் அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேனோ அதை நீட்டாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அந்த டிவிக்கு உள்ள இடத்துல நான் என் நேம் வந்து முத்துலட்சுமி ஓகேவா ஸோ நான் முத்துலட்சுமின்னு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருப்பேன் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் என்னோட டென்த் மார்க் ஷீட்டில் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இப்போ என்னோட நேம் வந்து முத்துலட்சுமி எஸ் ஓகே ஸோ எங்கள் அப்பா பேர் சண்முக சுந்தரம் ஸோ எஸ் ஓகே ஸோ நான் பின்னாடியும் இனிஷியல் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் சில இடத்துல என்னோட நேமில் முன்னாடியும் இனிஷியல் இருக்கும் ஸோ இது சில பேருக்கு டவுட் வரும் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இனிஷியல் போட்டிருக்கேன் மேம் ஆனால் சர்டிஃபிகேட்டில் முன்னாடி இனிஷியல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இந்த இனிஷியல் முன்னாடி இருக்குது பின்னாடி இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க சப்போஸ் நான் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அவசரத்தில் நான் டைப் பண்ணும்போது என்னோட நேமில் எம்யூடிஹெச்யூ எல்ஏ கே எஸ் எம்ஐன்னு கொடுத்துட்டேன் ஹைச்சு போடலை ஆனால் என்னோட சர்டிஃபிகேட்டில் ஹைச்சு இருக்கு ஆனால் என்னோட நேம் வந்து முத்து லக்ஷ்மின் இருக்கு ஓகேவா ஆனால் என்னோட சர்டிஃபிகேட்டில் கரெக்டாக இந்த மாதிரி இருக்கு நான் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மிஸ்டேக் விட்டுட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு தப்போ இல்லை சர்டிஃபிகேட்டில் நேமில் ஏதாவது ஒரு சின்ன எழுத்து பிழையோ ஏதாவது ஒன்று மாறி இருக்கு உங்கள் நேமில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு இல்லை உங்கள் அப்பா நேமில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குன்னா அதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அதை வச்சு உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இவ்வளோ தூரம் நம்ம பாஸ் பண்ணி வந்துட்டோம் ஆனால் டிவியில் போய் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்லாம் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபிடவிட் வாங்கணும் ஒரு வாக்கு மூலம் மாதிரி என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நோட்ரி பப்ளிக்னு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் வக்கீல் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஒரு இதை இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் பார்த்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நேமில் பிரச்சனை இருக்கு இல்ல அப்பா நேம்ல வந்து ஏதோ ஒரு எழுத்து மிஸ்டேக்கா இருக்கு இனிஷியல் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் இல்லையா அவங்க கிட்ட இது என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க நீட்டா ஒரு பத்திரத்துல வந்து அடிச்சு கொடுத்துருவாங்க நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போதே இந்த மாதிரி வாங்கியிருப்போம் ஸோ அதில் நீட்டாக அடிச்சு கொடுத்து அவங்க சைன் போட்டு கொடுத்துருவாங்க இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த எம்யூடிஹெச்யூ எல்ஏகே எஸ்ஹெச் எம்ஐங்கிறக்கூடிய அந்த பொண்ணும் எம்யூடிஹெச்யூ எல்ஏகே எஸ் எம்ஐ இந்த நேமும் ஒரே ஆள் தான் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே ஆள் தான் வேற வேற ஆள் கிடையாதுன்னு சொல்லி அந்த நோட்ரி பப்ளிக் அந்த வக்கீல் இருக்கார் இல்லையா அவர் சைன் பண்ணி உங்களுக்கு சீல் அடிச்சு கொடுத்துருவாரு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன மிஸ்
நீ அஃபிடவிட் வாங்கணும் ஓகே இந்த அஃபிடவிட் வாங்குறதுக்கு அந்த வக்கீலுக்கு ஒரு இரநூறு முந்நூறு ரூபாய் அந்த மாதிரி வரைக்கும் செலவாகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி வாங்குவாங்க இப்போ இப்போ உங்க அப்பா நேம்ல ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கும் அதே வக்கீல் கிட்ட இந்த மாதிரி அஃபிடவிட் வாங்கணும் இந்த இவங்களோட அப்பா வந்து இந்த நேமு ஸோ இந்த நேம்ல இருக்கவங்களுக்கு அதாவது இந்த எஸ்ஏஎம்ஐ சாமி எஸ்ஏஎம்ஓ சாமி ஸோ இவ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே பர்சன் தான் இவங்களோட அப்பா தான் இவர் அப்படின்ட்டு அவர் எழுதி கொடுத்துருவாரு எழுதி சைன் பண்ணி கொடுத்துருவாரு இதுக்கும் அஃபிடவிட் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டிவிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த மிஸ்டேக்கை அங்கே போய் நம்ம பேசி சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது எல்லாமே வந்து எழுத்தா இருந்தால் தான் எல்லாரும் நம்புவாங்க ஓகேவா வாய் வார்த்தைகளாக சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் என்னென்ன மிஸ்டேக்லாம் விட்டுருக்கோமோ அதுக்கு வந்து ஒரு அஃபிடவிட் வாங்கி வச்சுக்கணும் எத்தனை மிஸ்டேக் இருக்கோ அத்தனை அஃபிடவிட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒன்று கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம விட மாட்டோம் தனித்தனி அஃபிடவிட்டாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க கேட்கும் போது நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது இந்த நேம் கொடுத்துருக்கீங்க இதில் நேம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம தைரியமாக என்ன பண்ணணும்னா இல்லை சார் அந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக் வந்துருச்சு இதுதான் இதுக்கான
அந்த மாதிரி தான் நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கணும் நீட்டா நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது கரெக்டா டீடைல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் அதுக்கான ப்ரூஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டா வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா டிவிய பத்தி நீங்க பயப்பட வேண்டாம் எல்லாமே நீட்டா முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு டிவி போகிறதுக்கு ஒரு அட்மிட் கார்டு வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கையிலேயே இருக்கும் சிபிடி டூ அப்போவுமே ஒரு அட்மிட் கார்டு கண்டிப்பாக டிவி போகும்போது ஒரு அட்மிட் கார்டு வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த அட்மிட் கார்டு அதுக்கு ஒரு 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 ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃபு பர்த் சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை ஆனால் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் ஓகேவா இதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிடக்கூடாது பர்த் சர்டிஃபிகேட்டுமே அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்து டென்த் மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டில் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை இது பண்ணிக்கணும் எல்லாமே நீங்கள் ஒரிஜினலும் வச்சுக்கணும் எல்லாத்துலேயும் ஜெராக்ஸும் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டும் வச்சுக்கணும் ஓகே நான் சொன்ன எல்லா சர்டிஃபிகேட்டையுமே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு சிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கானது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமானது சொல்ல மாதிரி ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஒன்றுன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போதே சொல்லியிருப்பாங்க அனக்ஷர் டூ ஏல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வேறு யாருக்கிட்டையுமே நீங்கள் கையெழுத்து வேண்டாம் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஒரு ஒரு பேஜ் இருக்கும் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் நீங்கள் அனக்ஷர் டூ ஏ பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அனக்ஷர் டூ ஏயில் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஒன்று ஓபிசிக்கு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதில் உங்களோட சைனை வந்து நீங்கள் போட்டு கொடுக்கணும் அதையும் அட்டாச் பண்ணிக்கணும் யாருன்னா ஓபிசி ஓகே நான் சொன்னதெல்லாம் போக ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்டு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஒன்று சப்மிட் பண்ணணும் அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் நீங்கள் கையால் எதுவுமே எழுத வேண்டாம் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன்லே அனக்ஷர் டூ ஏயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை சைன் பண்ணி அது கூட அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஃபோட்டோ நான் சொல்லிட்டேன் ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோவோ இல்லை ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோவோ இப்போ நம்மளோட பேஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இப்போவே ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வைக்காதீங்க ஏன்னா நமக்கு ஜூனில் தான் என்டிபிசியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது அக்டோபரில் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது அதனால் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இப்போவே தேவையில்லை ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் கூட நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை நமக்கு டிவி எல்லாமே கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட ரீசெண்டாக ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அதாவது எக்ஸாம் எழுதி இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்டிபிசி வந்து ஜூன்ல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம் எப்போ இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா செப்டம்பர் அக்டோபர்ல இருக்கதா வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நான் ஒரு மேக்சிமம் தான் சொல்றேன் ஒரு குத்துமதிப்பா ஒரு இது இந்த மந்த்ல இருக்கும் ஏன்னா அப்ளை பண்றதுக்கு ரெண்டு மாசம் டைம் கொடுப்பாங்க அப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர்ல இருக்கு அப்படின்னா அடுத்து சிபிடி ஒன் சிபிடி டூ எல்லாம் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மாசம் ஆகிரும் ஓகே அந்த பழைய ஃபோட்டோவே தூக்கிட்டு போகக்கூடாது அந்த ஏழு மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிவி கூட்டுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஃபோட்டோவை கொண்டு போகணும் ஓகே இல்லை அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல அவங்க எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ தான் கேட்பாங்க லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கோவிட்னால ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் எல்லாரும் ஆயுது பண்ணாங்க ஆனால் அப்ளை பண்ணும்போது இருந்த ஃபேஸ் வேற அந்த ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் எக்ஸாமே நடந்துச்சு அப்பவும் நம்ம ஃபேஸ் மாறிருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு டைம்ல நம்ம ஃபேஸ் மாறும் அதனால ரீசெண்ட் அதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரீசெண்டாக எடுத்தால் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வேணும் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இது இவ்வளோதான் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு தேவைப்படும் ஸோ கரெக்டாக எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் கரெக்டாக வந்து கொண்டு போங்க ஓகேவா அதை மட்டும் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா டிவியில் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே ரிஜெக்ஷனுமே இருக்காது நம்ம டிவியை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் நம்ம எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் நம்ம நேம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நம்மளோட குவாலிஃபிகேஷன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நான் மேலே சொன்னது தான் இங்கே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஹைஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா ஒரு டென்த்து டுவெல்த்து முடிச்ச சர்டிஃபிகேட் அது வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தோட ப்ரூஃபுக்காக அது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம்
பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருக்கணும் நான் ஓவராலா சொல்றேன் இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாத்தையும் ஓவராலா சொல்றேன் பிடபிள்யூடி ஸ்டூடெண்ட் நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் இதோ அந்த இதை வந்து வச்சுக்கணும் ஸோ விஷுவல் இம்பேடா ஹியரிங் இம்பேடா எந்த எந்த இதுவோ அந்த இது வந்து அந்த இதுலேயே சொல்லியிருப்பாங்க அனக்ஷர்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் இது யாருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே ஒரு வேலையில இருக்கீங்க ஏற்கனவே ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியா இருக்கீங்கன்னா அங்க இருந்து ஒரு நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் வந்து வச்சிருக்கணும் ஸோ யாருக்குன்னா சர்விங் எம்ப்ளாயீஸ் நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷரா எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கும் அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து வேணும் ஓகே அந்த டிஸ்டர்ப் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஓவர் அளவும் சொல்லிட்டேன் ஸோ எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன் இது போக ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காம வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் நைன் ஓகேவா ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கு எக்ஸாம் பத்தி டவுட் இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கால் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேல இருந்து இந்த வருஷத்துல ஜூன்ல என்டிபிசி வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்டோபர்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் டிக்கான நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டிபிசிக்கு ஆறு மாசம் தான் டைம் இருக்கு இந்த ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஆறு மாசம் மேக்சிமம் போனா ஒரு எட்டு மாசம் தான் டைம் இருக்கு அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆக முடியும்னா கண்டிப்பா ரெடி ஆக முடியும் ஓகேவா ஆனா இப்பவே உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால ரெடி ஆக முடியும் நீங்க அப்கமிங்ல வரக்கூடிய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பிளே ஸ்டோர்ல போய் நம்மளோட லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சோ லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆப்ல இருந்து ஒரு வெல்கம் மெசேஜ் வரும் அதுல ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் ஆன் இன் ஒன் கோர்ஸ் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினீங்கன்னா போதும் சோ டீம்ல இருந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு உங்களை கோர்ஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ண வைப்பாங்க ஓகேவா சோ உங்களுக்கு கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வெறுமனை ரயில்வே மட்டும் கிடையாது நீங்க ரயில்வே எஸ்எஸ்சி பேங்க் டிஎன்பிசி எந்த எக்ஸாம் படிச்சாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல கிளியர் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு கோர்ஸே போதுமானது அதுல ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் பிளஸ் டெய்லி லைவ் கிளாஸஸ் எல்லாமே அதுல வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா சோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சோ எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த இதுல வரக்கூடியதுக்கு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பினா போதுமானது ஆப்ல நீங்க டைரக்டா ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் ஆப்ல டைரக்டா ஜாயின் பண்ணும்போது அதுல நிறைய பில்லிங் பாலிசி எல்லாம் மாறுறதுனால எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வந்து வரும் சோ அதனால நீங்க டைரக்டா டீமுக்கு கால் பண்ணீங்க இல்ல வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கன்னா நைன் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் த்ரீ செவன் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே சோ இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஜிபே நம்பர் இல்லைன்னா அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து கொடுப்பாங்க நீங்க இந்த ஜிபே பண்ணிட்டீங்க இல்ல அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லயோ ஒன் ஹவர்லயோ உங்களுக்கு கோர்ஸ் சக்சஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ லைவ் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் ஒரு பதிமூணு லைவ் கிளாஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அது போக ரெக்கார்டட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சிலபஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம வந்து இது பண்ணியாச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து என்னன்னா குவான்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கான ஏ டு இசட் கிளாஸஸ் ஓகேவா இதுல மேக்ஸ் ரீசனிங் ஃபுல்லாவே ஏ டு இசட் எல்லா டாபிக்குமே இதுல வந்து கவர் பண்ணிருப்போம் இதுல என்ன இருக்குன்னா மேக்ஸும் ரீசனிங்கும் மட்டும் இருக்கும் அது போக மேக்ஸ்ல உள்ள ரிவிஷன் கிளாஸஸ் ரீசனிங்ல உள்ள ரிவிஷன் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஓகே சோ இதுவும் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி தான் நீங்க மேக்ஸ்ல வீக்கா இருக்கீங்கன்னா இதுல இருக்க கிளாஸஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பேசிக்ல இருந்து ஹை லெவல் வரைக்கும் டீச் பண்ணிருப்போம் சோ இதுதான் ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் எல்லா எக்ஸாமே உங்களுக்கு கவர் ஆகும் அப்கமிங்ல வரக்கூடிய ரயில்வே எக்ஸாம் நீங்க கிளியர் பண்ணணும்னா இந்த ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி லைவ் கிளாஸஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து கொடுத்துருவோம் அந்த குரூப்ல நீங்க வந்து எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ அதே மாதிரி இதுவும் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தமிழ்ல இருக்கும் இங்கிலீஷ்லயும் உங்களுக்கு இதுல இருக்கும் ஓகே ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணணும் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டில் போய் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ கண்டென்ட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவு டு யூஸ் திஸ் ஆப்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் வந்து எப்படி அட்டன்
இருப்பாங்க இல்லையா நேரமே போகாம அடுத்தவனை எப்படி எல்லாம் கவுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அவங்க அப்படிதான் பேசிட்டே இருப்பாங்க என்னதான் நீ படிச்சாலும் உன்னால கிளியர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தனும் அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறான் பத்து வருஷம் படிக்கிறான்னு சொல்லி உங்களையே டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க அந்த டிமோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய குரூப் கிட்ட இருந்து நீங்க கொஞ்சம் தள்ளிடுங்க உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா உங்களால முடியும் ஏன்னா நாம என்ன லெவல்ல இருக்கோங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் ஓகேவா ஸோ அந்த லெவலை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க திருப்பி திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்கே கிளியர் பண்ணிடலாம் இங்கே யாரு கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் படிப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஜாயின் பண்ண புதுசுல ஒரு ஒரு வாரம் படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஒரு மாசம் எங்கேயாவது போயிருவாங்க எங்க போவாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது திருப்பி நோட்டிபிகேஷன் வரும் திருப்பி வருவாங்க எங்க முடிச்சோனே தெரியாது அகெயின் ஜாயின் பண்ணுவாங்க திருப்பி ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு மைண்ட் செட் மாதிரி திருப்பி போயிருவாங்க திருப்பி வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க இப்படி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியே இல்லாம படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் இங்க கிளியர் பண்றது கஷ்டமாகும் ஸோ எடுத்த இடத்துல இருந்து கன்சிஸ்டன்டா உட்காந்து படிச்சீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் மேக்சிமம் டைம் எவ்வளவு ஆகும்னா ஒரு ஆறு மாசம் தான் அந்த ஆறு மாசத்துல ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படியே போச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒன் இயர் ஆகும் இந்த ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயருக்குள்ள கண்டிப்பா ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் கன்சிஸ்டன்ட் எஃபோர்ட் போடுங்க ஓகேவா உங்களோட எண்ணங்களை பாசிட்டிவா வச்சுக்கோங்க நம்மளால முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்க நான் எப்பவுமே சொல்றதுதான் உங்களோட உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவை எல்லாத்தையும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு கட்டளையா போடுங்க ஓகேவா எனக்கு இது வேணும் நான் இந்த ஜாப்ல இந்த போஸ்டிங்ல போய் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்க உங்க மனசுக்குள்ளே நினைச்சுக்கோங்க அதுதான் அகக்காட்சி படைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதை பத்தி நான் டீட்டெயிலாவே ஒரு நாள் ஒரு வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ உங்களோட லைஃப நீங்க நிறைய புக்ஸ் படிக்க படிக்க உங்களை மாத்திக்கலாம் சோ சாதிக்கிறவங்க எல்லாருமே நிறைய புக்ஸ் படிப்பாங்க நினைச்சு <laughs> நீங்க <laughs> முடியும் நம்ம தான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சோ ப்ரிப்பரேஷன் இப்பலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாம கடைசி ஜூன்ல நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ரயில்வே ஃபுல்லாவே தமிழ்நாட்டுக்காரங்க இருக்க மாட்டாங்க மத்த ஸ்டேட் காரங்க எல்லாம் வந்துருவாங்கன்னு கொலம்பனா எந்த இதுவுமே கிடையாது யார் ஒருத்தங்க கன்சிஸ்டன் எஃபோர்ட் போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்டா எஃபோர்ட் போடுங்க சிலபஸ் முடிங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ எங்க இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தெரியல சிலபஸ் முடிக்கணும் தெரியல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் தெரியல எக்ஸாம் பத்தின கைடன்ஸ் வேணும் எதுவுமே தெரியாது நீங்களும் <laughs> ஸோ அதே மாதிரி டெலகிராம் குரூப் டெலகிராம் சேனல்ல இன்னும் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப் அண்ட் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆப்போட லிங்க் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் எல்லாமே வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணி